με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε σήμερα κοντά μα έναν εξαιρετικό αθλητή παγκοσμίου Βεληνικού για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έρχεται από τη μακρινή Αυστραλία. Τον γνωρίσαμε από τη μάχη του με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο που παίξαν στη μακρινή αυτή η Ήπειρο. Ε, θέλαμε να τον γνωρίσουμε, του κάνουμε κάποιε συνδέξει με στο fightsports.gr και σήμερα και με ιδιαίτερη χαρά και μάλιστα στην Καλιθέα που είναι και η δική μα έδρα. Καλωσορίζουμε τον Steve Μόξον. Steve, welcome to Greece. Thank you. It's an honor to be in such a beautiful country. Thank you very much. Και κοντά μα επίση και ο Γιώργο Περγιάλη. Να στα καλά, χαίρομαι ιδιαίτερα. Μεγάλο όνομα, λέμε από κοντά. μεγάλο όνομα στι πολεμικέ τέχνε. Έφερε τον Steve εδώ πέρα και θα μα βοηθήσει και στη μετάφραση όντα δημοσιογράφο και αυτό. Μεγάλη τιμή του που έχει έρθει στην Ελλάδα, όπω είπε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Steve Μόξον, τον οποίο τον γνωρίσαμε να παίζει με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο. Κάναμε μία έρευνα γι' αυτόν και αποδείχθηκε ότι δεν είναι ένα αθλητή τη σειρά, αλλά είναι ένα πρωταθλητή και μάλιστα πιστοποιημένο. Θα ήθελα λοιπόν να τον ρωτήσω πρώτα απ' όλα για αυτή τη μάχη του με τον Γιάννη. Πώ του φάνηκε ο Γιάννη. Yes, so when I first got asked to fight uh, Giannis, I uh, didn't know much about him, but I did some research and found out that he was very experienced and very loved throughout Greece. Δεν ήξερε και πολλά πράγματα για τον Γιάννη, αλλά έκανε και αυτό την έρευνά του για την Ελλάδα και για τον Γιάννη, για το αγωνιστικό του παρελθόν. And uh, when the fight came about in Melbourne, the, the Greece team versus the Australian team it was a great opportunity and a very great fight night. And uh, Giannis and I fought in the main event. And he was a very, very smart fighter, very fast, very strong, and uh, and a southpaw, which is always hard to fight. And you know, I started to get a little bit frustrated uh, that he was moving away from me so well. And um, I landed my shot and uh, broke his nose. And that's what I needed to do to uh, get ahead in the fight. Σε μια ωραία ατμόσφαιρα στην αναμέτρηση Ελλάδα Αυστραλία. Ήταν το main event, το κλου τη βραδιά στον αγώνα του με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο. Θεωρεί ότι είναι πολύ έξυπνο αθλητή και κινείται και τον κατάφερε στο να δώσει ένα χτύπημα. Στον τρίτο γύρο κατάφερε, αφού τον κυνήγαγε, να δώσει ένα χτύπημα και να σπάσει τη μύτη του. It took yep. me some time to find my range as he had very good footwork. χρόνο για να βρει την αποστάση γιατί έχει λέει, ο Γιάννης είχε καλή ε, καλές ε, κινήσεις με τα πόδια, καλές μετακινήσεις. But didn't have the power to hurt me. Δεν είχε όμως την δύναμη για να τον πονέσει. Ποια είναι η άποψη του Steve γενικά για τους Έλληνες μαχητές; uh, what is your opinion uh, general about the Greek fighters? Well, it's, uh, it's just amazing to see the talent that comes out of uh, all the young ages and just like uh, you know back in the day they're just Spartans they're just warriors they want to fight to the death and, uh, and, yep. and they'll give anything to get the win καταπληκτικό <laughs> Και τα δίναν όλα για μια νίκη. Και με θανάτου. Και γνώση τη ελληνική ιστορία, λοιπόν. Και so you know also about Greek history. Yes, well, uh, George, my agent here in Greece, he invited me over, and uh, our first couple of days we spent at the uh, at the museum and uh, seeing the Acropolis, and it was just amazing. So so inspirational to see it with my own eyes. But throughout school, uh, younger, when I was younger, we have learned about it in school. Και τα έμαθε, έμαθε και την ιστορία την ελληνική μέσα από το σχολείο. Αλλά είχαμε και την ευκαιρία τώρα εδώ και δύο μέρε που τον φιλοξενούμε να τον μετακινήσω και να πάμε στο Ινακρόπολη, στο μουσείο. Ε, να κάνω μια υπενθύμηση που δεν θα την πει ο ίδιο, αλλά είναι καλό και η κάμερα να το δει ότι στα τατού που έχει ο, ο Στίβ, ένα έχει σπαρτιάτη. Και θα μπορούμε να το δούμε ότι εδώ υπάρχει σπαρτιάτη, oh, yeah. που σημαίνει ότι υπάρχει το δέσιμο του Στίβ Μόξον με την ε, μαχητική ιδέα του πολεμιστή του Σπαρτιάτη. Έτσι είναι πολύ δεμένος, γι' αυτό και το φέρνω σαν παράδειγμα. Γιατί πολεμάει ο Στίβ, πολεμά για τα λεφτά, πολεμά γιατί είναι το χόμπι του. Why you fighting for money, for hobby? Yeah, well, at the end of the day, fighting for money is a bonus. And in Australia, I have a great opportunity to fight and uh, make some money and put food on the table as my girlfriend is uh, seven weeks from having a baby so it's all about having money and saving money. Στο τέλος της ημέρας είναι σημαντικό να παίζεις για τα χρήματα 
έχει την ευτυχία να αγωνίζεται στην Αυστραλία όπου κερδίζει αρκετά χρήματα και έτσι τα βάζει στο τραπέζι το καθημερινό και συμπληρώνει ότι ένα παραπάνω πλέον τώρα που η κοπέλα του είναι έγκυος και σε 7 εβδομάδες περιμένουν το παιδάκι τους. Να είναι υγιές και συγχαρητήρια. Healthy and congratulations. Mm -hmm. Thank, Thank you. you. But uh, more importantly I fight for the test of myself. I like to push my body to the limits and it's a, the greatest test in the world is to be in the ring with one other man fighting and you know someone can seriously get hurt. Βέβαια, ένα μεγαλύτερο, με μεγαλύτερη πρόκληση είναι το, τεστ, το τεστάρισμα που κάνει τον αυτό το σώμα του μέσα στον αγώνα, αντιμετωπίζοντας έναν αντίπαλο και θεωρεί ότι είναι, είναι μοναδική αυτή η εμπειρία μέσα στο ring να τεστάρεις χωρίς όρια τον, τον εαυτό σου. Διακρίνω ότι ο Στίδη είναι πολύ ταπεινός άνθρωπος. Σε αντίθεση με κάποιου γηγενεί αθλητέ, οι οποίοι κατακτώντα ένα τίτλο ή μια ζώνη αγνώστου προελεύσεω, σηκώνουν τον αμανέ ψηλά, δεν μιλάνε στα μέσα, ακόμα και σε μέσα τη χώρα του. Λοιπόν, ο Στίβι είναι πολύ άνετο. Πώ λοιπόν ένα αθλητή που στην Αυστραλία έχει τεράστιο όνομα, καταφέρνει και γαλουχεί όλη αυτή την πίεση από τα φώτα, από τα λεφτά και από την αναγνώριση. Yeah, uh, Try and you have a, a balance in your life because at the same time other champions they are arrogant and they are different on their behave and the uh, question is uh, how are you managing this? Well, uh, recently I moved back to the countryside with my girlfriend and I found it much more relaxing and easy to balance the lifestyle and uh, I think the, the best joy about fighting is making someone smile. If somebody comes up to me and says, you inspire me or you push, you know, I watch your fights before I go to training or you have inspired me to have a fight or give it a, give it a try, that is the best part above all. Αρχικά τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ η μετακίνηση του ξανά και πίσω στη φύση στην επαρχία που τον έχει χαλαρώσει ιδιαίτερα και αυτό είναι και το πιο σημαντικό αλλά από την άλλη Uh, αισθάνεται ότι um, what was that the last that you how you managing it so be, I, before the uh... yeah so to, for me fighting is uh, I manage it by you know there's always somebody better at the end of the day ακριβώς αυτό ότι τεστάρει τον αυτό του με κάποιον που πιθανόν στο τέλος της ημέρας μπορεί να είναι και καλύτερος I want to be remembered for being me Not for being an actor or some showman. Θέλει απλά να θυμάται τον αυτό του έτσι όπω είναι όχι στο να είναι κάποιο ηθοποιό ή κάποιο showman. My show is uh, putting on a show in the ring, knocking people out. Το δικό του show and, uh, <laughs> είναι μέσα στο ring. And putting on a show for the crowd. Το show του είναι μέσα στο ring και αυτό είναι. Ποιο θεωρεί ότι στη μέχρι στιγμή πετυχημένη καριέρα του είναι ο πιο δύσκολο αγώνα που έχει δώσει. Uh, on your career, which uh, fight do you think it was the most difficult? Uh, you know, I've had uh, many difficult fights, yeah. but the most memorable for me, especially in Australia, was fighting uh, Bruce McPhee, Bruce the Preacher McPhee, mm -hmm. in, his, in his hometown in Australia, and he's had over 150 professional fights, and I was the uh, unknown country boy, <laughs> and I come in and then uh, third round put him to sleep. And uh, that was very satisfying. Ήταν αρκετή αγώνες που θυμάται και ήταν δύσκολη, αλλά αξιοσημείωτος ήταν αυτός ε, που έδωσε στην Αυστραλία με τον ε, τοπικό μεγάλο πρωταθλητή και θρύλο, τον Bruce McPhee, που ενώ εκείνος ήταν ένα επαρχαιοτόπουλο άσημο ε, και ο Bruce McPhee ουσιαστικά ήταν ο πρωταθλητής με 150 αγώνες, τον ε, έβαλε να κοιμηθεί στο τρίτο γύρο. Ε, ένας αγώνας που κατάλαβα ότι ονειρεύεται να δώσει είναι με τον πρότυπό του, όπως τον χαρακτήρισε, τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Not to promote a show, and I hear that his reply is for me to come up with a promoter, and he wants the money. 
But at the end of the day, I'm here. I'm putting my pride, my world title on the line. So if he's man enough to do the same, he should step up and do that. Ναι, έχει έρθει από μακρύ δρόμο από την Αυστραλία για να προκαλέσει τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Δεν έχει έρθει να προμοτάρει κανέναν αγώνα, ούτε έχει τέτοιο σκοπό. Θεωρεί τον Μιχάλη να αποφασίσει να τον αντιμετωπίσει μέσα στο ρίγκ ουσιαστικά. You know, for me, I've made my big effort to come here and be here with my uh, agent here, George Pergialis, in Greece, is just an honour within itself. But uh, I want to fight the best, and Zambetis is the best, and it's time that uh, I get the shot to uh, to beat him. Ναι, είναι κατόρθωμα για εκείνον να έχει έρθει στη χώρα μας και ουσιαστικά θέλει να παίξει στην Ελλάδα είδαμε και το τατού που έχει. Τατού, έτσι, αυτό, αυτό... Καλύτερο, θέλει να παίξει με τον καλύτερο. Και θέλει να παίξει με τον καλύτερο. Και ο Μιχάλης Σαββίδης είναι ο καλύτερος. Ε, θέλω να ρωτήσω το Στίβ, επειδή πολλά ακούστηκαν, διαβάζουμε και σε διάφορα φόρουμ, τι έχει γίνει επιτέλου αυτό το παιχνίδι με τον Ασκέροφ, ο οποίος ο Ασκέροφ μετά το τέλος κλώτσα για τα σκηνιά, έβριζε ah. τους κριτές. Uh, the question is, uh, what actually was happened uh, on the fight with uh, Ασκέροφ, because it, there was reading on the, some sides and Uh, on the line that uh, he just uh, kicking the ropes and was very upset after the fight. Well, uh, it was a big mistake on his half, behalf because uh, acting like that isn't very good, especially in Australia. It's not very professional. Από μέρος του δεν ήταν και τόσο καλή η αντίδραση, ειδικά στην Αυστραλία, κάθε άλλο παρά επαγγελματική. Και να προσθέσω το εννοεί αυτό γιατί στους τελευταίους έξι μήνες ο Ασκέροφ ζει στη Μελβούνη. Δεν είναι ότι ζει αλλού, αλλά ζει στην Μελβούνη. Οπότε, αποφασίζοντας να μείνει στην Μελβούνη, είναι τελείως αντιεπαγγελματική η συμπεριφορά, γιατί οι Αυστραλίοι δεν συγχωρούν. So the fight was supposed to be five rounds. Ο αγώνας ήταν ε, ε, στα χαρτιά να γίνει για πέντε γύρους. But his camp called me three weeks before the fight and said that he doesn't want to fight me five rounds, he only wants three. I have a feeling that he underestimated me. I'm a nobody to Jabir Askarov. But I think fighting is a lot about the mental side and, and uh, thinking of a strategy. The, the best in the world, Zambides, Andy Sauer, uh, Borkow, these guys all stand in front of him and they lose or you know, have a very tough fight. So I wanted to fight him very different to everybody and see how I go. So I just punch, punch, punch and move away. Like uh, amateur boxing, and it worked, and I got the win. Ο αγώνας στηρίζεται και στην ψυχολογία και στην στρατηγική. Και αρχικά είπε ότι ενώ ο αγώνας ήταν για πέντε γύρους, η ομάδα του Εσκέροφ προτίμησε να κάνει τον αγώνα σε τρεις γύρους. Πιθανόν, προφανώς μάλλον, όπως είπε και ο Στίβ, τον υποτιμήσανε. Και... Η πορεία του αγώνα έδειξε ότι με στρατηγική και με μυαλό, με μετακινήσεις, πήρε τον αγώνα. Θα έδινε μια ρεβάν στον Γιάννη Μιχαλόπουλο. You would give a rematch to Γιάννης Μιχαλόπουλος. Well, where's the promoter coming to me saying, we want you on the show. I give anyone a go. Anyone that wants to fight in my weight class on the world stage, I can't run away and pick and choose. Anyone at 70 kilos on the world stage, I'm willing to fight. For me, it's not about win or lose, it's about getting in there and giving a tough fight for the crowd. Όταν, αν και εφόσον υπάρχει πρόταση από promoter, φυσικά και θα αγωνιστεί και θα δώσει τη ρεβάν. Δίνει σε όλους τις ευκαιρίες. Βέβαια, αυτό εξηγεί ότι είναι αθλητής πρωταυτής στα 70 κιλά. Ο σκοπός του και η δουλειά του είναι να αγωνίζεται, να είμαι στο ring. Οποιοςδήποτε θα του ζητήσει και είναι μέσα στους πρωταυτές ή μέσα στα rankings, δεν θα φύγει ούτε θα αποφύγει κάποιον διεκδικητή, θα αγωνιστεί μαζί του. Θεωρεί λάθος κάποιων συναδέλφων του που είναι και αυτοί, συμμετεχούνται στον Glory και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι και ο Steve, που αρνούνται να έρθουν να παίξουν σε χώρες όπως η Ελλάδα, θεωρώντας, θεωρώντας σε στριτοκοσμικές. Άρα η ερώτηση είναι αν, ε, να τον ρωτήσουμε αν είναι σωστό ή όχι. Ε? Αν είναι σωστό ή όχι. Uh, the, the, the question is, uh, what, actually what is your opinion if it is right or wrong. Uh, many uh, athletes that they have uh, 
fighting in glory and uh, big shows, they're uh, actually they don't like or they don't want to come in a small country like Greece to fight. And what is your opinion about that? No, I think it's all about opportunities. I think if somebody offers a fight and an opportunity, you grab it. Όλα έχουν να κάνουν με ευκαιρίε. Από τη στιγμή που σου δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστεί, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αρπάξει. Ποιο είναι το μεγαλύτερο του όνειρο, What is your biggest dream? My biggest dream is to do what I'm doing now. Fight all over the world. I get to travel. I have a beautiful girlfriend, a baby on the way. Life is more important than just the fight game. I have to balance it all. And I'm smiling every day. Τελικά το όνειρό του είναι ακριβώ αυτό που κάνει τώρα. Έτσι, το ότι κάνει αυτό που αγαπάει, που αγωνίζεται, έχει μια πανέμορφη κοπέλα, περιμένει το παιδί του, η ζωή είναι όμορφη, χαμογελάει. Αυτό είναι και το όνειρό του. Αγόρι ή κορίτσι προτιμάει. Uh, νομίζω ότι το ξέρει, όχι το ξέρει. Is it boy or a girl? We're having a baby girl. Baby, baby girl. girl. So θα κάνει kickboxing μικρή. <laughs> Is she gonna make in the future kickboxing? Oh, she'll be living in the gym because I'm always training, so maybe no choice. <laughs> no choice. Δεν έχει καμιά άλλη επιλογή, διότι θα προπονείτε λογικά μέσα στο ring, θα την έχει στο ring, στο γυμναστήριο, οπότε θα μάθει, θέλοντα και εμεί. Με αυτά και με αυτά, πάντω και με τον Μιχαλόπουλο και με τον Ζαμπίδη, η ιστορία που έχει γίνει, το ελληνικό κοινό έχει αρχίσει να τον αγαπάει. Πλάκα-πλάκα. Είναι πραγματικότητα αυτό. Τον στηρίζει, δηλαδή φαίνεται από την αναγνωσιμότητα του site ότι όταν γράφουμε για το μόξον, του αρέσει. Είναι γεγονό και μα δίνετε και ευκαιρία και εμένα προσωπικά να, να σα συγχαρώ για τη δουλειά που κάνετε και για την γρήγορη καταχώρηση όλων των νέων που βγαίνουν όχι τελικά μόνο σε ελλαδικό χώρο αλλά και παγκοσμίω. Και αυτό είναι ρεκόρ και αυτό το καρπώνεστε. Ε, να πω και να προσθέσω, μια και δεν θα μπορούσα να μιλήσω για τον εαυτό του, να πω ότι ο Στίβ Μόξο είναι ένα εξαίρετο παιδί αρχικά. Ένα ευγενέστατο άνθρωπο. Ο οποίο ε, δεν είναι προκλητικό, είναι ένα πραγματικό πρωταθλητή, παγκόσμιο πρωταθλητή. Έχει ε, στρατηγική σε αυτό που κάνει. Δεν είναι άνθρωπο ο οποίο μπαίνει μέσα για να ε, ξαπλώσει τον αντίπαλο. Το νοκάουτ έρχεται στην πορεία. Mm-hmm. Έχει 40 επαγγελματικού αγώνε και στην Αυστραλία δεν υπάρχει μετράμε αεραστεχνικού αγώνε. Μόνο επαγγελματικού. Όταν λέμε δεν του ενδιαφέρουν οι αεραστεχνικοί, είναι επαγγελματικοί. Έχει 40 λοιπόν επαγγελματικού αγώνε, από του οποίου οι 30. Τέσσερι έχουν τελειώσει νικηφόρα και 22 με νοκάουτ. Είναι δηλαδή νοκάουτή σα χωρί να διεκδικεί ένα νοκάουτ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και όταν αγωνίζεσαι με πρωταθλητέ ε, και μοιράζει το ring όπω είναι ο Bruce Μακφή, όπω είναι ο Ασκέροφ, ε, ε, σημαίνει ότι του αξίζει να λέμε ότι είναι ένα πραγματικό πρωταθλητή. Επίση, να πούμε και το τελευταίο ότι έχει και. Ε, συμβόλαιο με τα Glory που αυτή τη στιγμή είναι, ε, είναι το στο κορυφαίωτερο promotion στον πλανήτη. Για τους Έλληνες λοιπόν που τον αγαπάνε, να μας δώσει ένα μήνυμα έτσι, στήριξης, αγάπης. Uh, a message for all the Greeks, because the Greeks, that's what we were saying before, they really love you and they admire you and uh, because of everything has been uploaded from the side, from Fight Sport, uh, they already see that you got a lot of Greek fans here. If you have a message for all those Greek fans, Of here. Yes, it's just an honor to be in Greece and this is the most beautiful place on earth that I've ever traveled to. So thank you very much for welcoming me into your country with open arms. Είναι τιμή του που βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι η πιο ομορφότερη χώρα που έχει δει στον πλανήτη. Είναι το Τιμάι που τον φιλοξενούμε στη χώρα μας. Και να προσθέσω μόνο ότι αύριο θα... Η εικόνα του είναι ακόμα καλύτερη γιατί ε, το επόμενο, ο επόμενο προορισμό είναι η Λευκάδα. Α, και νομίζω λευκάδα. ότι το Πόρτο Κατσίκι όπου θα τον ε, πάμε θα κατασταλάξει στην εικόνα ότι έχουμε τη μορφότερη χώρα. Βέβαια, ο αγαπητό ο Χρήστο τη ομάδα σα με πιέζει να τον ρωτήσω mm-hmm. για το φαγητό. Ναι. Προφανώ λοιπόν ο Χρήστο ε, είναι λάτρη του καλοφαγητού. Είναι, είναι. Καλοφαγάς. είναι καλοφαγάς. All right. Christos from the team of the Fight Sport is asking, what about the Greek food? If you like the Greek food. <laughs> <laughs> well, uh, I had three souvlakis for lunch the other day. Μεσημέρι ξεκίνησε με τα souvlaki τύπου kebab που έφαγε. With lots of tzatziki. Λατρεύω το tzatziki. Today was the most amazing seafood. Έφαγε καταπληκτικό ψάρι σήμερα. Έφαγε σκορπιό και είναι σκορπιός. Έχει και το τατού. A scorpion was eating a scorpion today. Ε, γι' αυτό και ταιριάζει με τον Χρήστο. Έτσι. Είναι yeah. λάτρε του, του φαγητού και είναι και σκορπιέ. Είναι και σκορπιέ. Αυτό είναι. So the food is good. Amazing. 
Μοναδικό, καταπληκτικό. Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν που μα έκανε τη μεγάλη τιμή. Yeah, να ευχαριστήσουμε και εσά. Ευχαριστώ και εγώ Και θα είμαστε σε επαφή όπω πάντα και από το Facebook που μιλάμε. Και είναι καλοδεχούμενο και στο Fight Sports γιατί είναι χαμηλών των αθλητή, πάντα ανοιχτό σε συνεντεύξει. Και καλοδεχούμενο στην Ελλάδα και γρήγορα για έναν αγώνα, ελπίζουμε.